చెప్పండి ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం బిజీగా ఉన్నా అందుకే చాలా సార్లు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నా సో ముందుగా మీకు చా మీకు ధన్యవాదములు అన్న మాకు ఎన్నో నూతన విషయాలను మరియు అజ్ఞానంతో ఉన్న మా మెదళ్లను కదిలించి ఉత్తేజింపజేస్తూ యూట్యూబ్ ద్వారా జ్ఞానాన్ని పంచుతున్నందుకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అన్న నా తరఫున మీరు చెప్పింది జస్ట్ విన్నాను అంతే ఓకే ఓకే అన్న సో నేను మూడు చిన్న ప్రశ్నలతో కూడిన సలహాలు అడుగుతాను వాటిని ఒక స్నేహితుడిగా కావచ్చు ఒక సోదరుడిగా కావచ్చు ఒక శిష్యుడిగా భావించి నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాను సరే అడగండి తెలిస్తే చెప్తా లేకపోతే తెలియదని చెప్తా ఓకే షూర్ నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఒక బుక్ ఎన్నిసార్లు చదువుతారు ఆ బుక్ చదవడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఇది ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దీంట్లో ఈ ప్రశ్నతో పాటు నాకు ఒక అడ్వైజ్ కూడా బుక్స్ ఎలా చదవాలి దీని ఒక అలవాటుగా ఎలా చేసుకోవాలి ఓకే మళ్ళీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగు ప్రిసైజ్ గా మీరు ఒక బుక్ ఎన్నిసార్లు చదువుతారు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అది అర్థం చదవడానికి ఓకే అయితే ఫస్ట్ కావచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పుస్తకం అనే ఒక ఫినామినాని అర్థం చేసుకుని తీరాలి అంటే పుస్తకం అంటే నేను రాసిన ఒక లైన్ అటో కట్ట ఇటో కట్ట మధ్యరాల మధ్య అక్షరాల కట్ట కాదు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది అనుకోండి అది పుస్తక రూపంలోనే ఉంది భగవద్గీత పుస్తక రూపంలోనే ఉంది ఖురాన్ బైబిల్ జెండ వస్త ఇవన్నీ పుస్తక రూపంలోనే ఉన్నాయి దాంతోపాటు బుద్ధిస్త్ హార్ట్ సూత్ర ఇట్లాంటివన్నీ పుస్తక రూపంలో ఉన్నాయి అవును కదా ఇవన్నీ పుస్తక రూపంలో ఉన్న వాటి మధ్యన స్పష్టమైన తేడాలు ఉంది అని గమనించకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన చదివే పద్ధతి మనకు గుర్తించలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఇప్పుడు కొంచెం ఇది అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఉంటుంది వింటా అంటే చెప్తా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని బ్రీతింగ్ డాక్యుమెంట్ అని పిలుస్తారు అంటే సజీవంగా ఉన్న ఒక చైతన్యవంతమైన పుస్తకం అని పిలుస్తారు నువ్వు ఒక నావెల్ అట్లా పిలవడానికి వీల్లే ఎందుకు అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ అయ్యింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత మనకు అందుబాటులో వచ్చింది అవును కదా కానీ ఆ తర్వాత ఎన్నో అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయి అందులో మార్పులు చేర్పులు అంటే అర్థం ఏంటి మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పుస్తకాలు వేరు అదే భగవద్గీతలో ఒక అక్షరం కూడా మారలే అంటే ఫస్ట్ ఈ తేడా గుర్తించాలి ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండవా సో మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పుస్తకాలు వేరు మార్పుకి ఎప్పుడు నోచుకొని పుస్తకాలు వేరు ఇది ఒకటి రెండవది రెండు ఇంపార్టెంట్ పుస్తకాలు అని గుర్తిస్తున్నాం కదా దాంతో పాటు ఇప్పుడు అయాన్ రాండ్ ఫిలాసఫీ ఉంది లేకపోతే ఫ్రెడ్రిక్ నిషే జిన్పాల్ సాత్ర ఇట్లాంటి వాళ్ళ ఫిలాసఫీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక మనిషి యొక్క కపోల కల్పితం నుంచి వచ్చిన బయటకు వచ్చినాం అనమాట అంటే ఒక మనిషి ప్రపంచాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి తను ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనకు ఇచ్చాడు హలో నువ్వు మధ్య నువ్వు మధ్యన ఓకే అంటూ ఉండు నా ఎదురు లేవు కదా నాకే సరే అయితే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఒక కపోల అంటే వాళ్ళ మనస్సులో వచ్చిన ఒకనొక భావాన్ని ఆర్టికులేట్ చేసి దాన్ని ప్రామాణికంగా ఒక సిద్ధాంతంగా అందించారు కదా ఇది వాళ్ళ సిద్ధాంతం గ్రంథ గ్రంథమే కానీ ప్రపంచానికి సిద్ధాంత గ్రంథం కాదు అది ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు చదవచ్చు లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు తర్వాత మున్నాబాయి ఎంబీబీఎస్ సినిమా వచ్చింది చాలా పెద్ద హిట్ అయింది తెలుసు కదా ఆ పుస్తకం తర్వాత ఒక నవెలగా ప్రచురించబడ్డది అది చాలా అద్భుతంగా సేల్ అయింది పుస్తకం ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం కొన్ని వేల మంది కొన్ని వేల సార్లు చదివినప్పటికీ ఎవరికి ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే అది ఫిక్షన్ కాబట్టి సో మనం పుస్తకాలని మొట్టమొదట చూసే కంటే ముందు పుస్తకాల్లో ఉన్న వేరియేషన్స్ చూడాలి కొన్ని బ్రీతింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అన్చేంజ్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని జస్ట్ ఒక హ్యూమన్ మైండ్ నుంచి వచ్చిన ఫిలాసఫీస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫిక్షన్స్ ఉన్నాయి వీటికి బియాండ్గా సైన్సెస్ ఉన్నాయి వీటికి బియాండ్గా సం సంస్కరణలు ఉన్నాయి దాంతోపాటు షార్ట్ స్టోరీస్ నావెల్స్ నావెల్లాస్ జోక్స్ ఫిబుల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఛాయిస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడ ఉంది మా ఊర్లో చాలా ఒరేషియస్ రీడర్ అంటే పెద్ద స్థమానం పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేది కానీ ఆమె ఇప్పుడు నావెల్సే చదివింది దానివల్ల ఏమి చదవనట్టే 
అంటే ఎవరో మనసులో ఉన్న చెత్త అనేది అనవసరంగా ఓన్ చేసుకుంటుందాం అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమా ఉంది లేదా అవతార సినిమా ఉంది అది ఎంత గొప్ప సినిమా అయినా ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ చేసినా నీ జీవితానికి ఏం ఉపయోగపడదని గుర్తించి నువ్వు అవి ఎప్పుడు చదవవు అంతే చదవు అసలు సినిమా కాబట్టి మనకు త్రీ అవర్స్ లో అయిపోతుంది పుస్తకం అంటే నీ ఎనర్జీ వేస్ట్ చేయాలి చూడాలి పట్టుకోవాలి అండర్లైన్ చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి సో ఒక మనిషి యొక్క ఇమాజినేషన్ ఎంత బలంగా ఉన్నా గొప్పగా ఉన్నా మనకు ఉపయోగపడదని గుర్తించినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వంద పుస్తకాలు యాభై పుస్తకాలు తప్పున పడిపోతాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మిగిలినవి ఒక మనిషి యొక్క ఒక రిఫైన్డ్ మైండ్ సెట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన సిద్ధాంత గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఐన్ రాండ్ ఫౌంటెన్ హెడ్ ఐడియల్ మ్యాన్ లేకపోతే ఆబ్జెక్టివిజం లేకపోతే ఫ్రెడ్రిక్ నిషే లేకపోతే జీన్ పాల్ సాత్రి లాంటి వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం నియో ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి లేకపోతే మన భారతీయ సనాతన ధర్మానికి బియాండ్గా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వివేకానంద స్పిరిచువాలిటీ గురించి చెప్పినప్పుడు తనదంటూ ఒక వర్షన్ ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఏ స్పిరిచువల్ సెయింట్ చేయని పని ఏం చేశాడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన ఒక యూనివర్సిటీ పెట్టాడు లేకపోతే ఒక సంస్థ పెట్టాడు ఇంగ్లీష్ కోర్సు పెట్టాడు ఇది మన సనాతన ధర్మంలో ఎప్పుడు లేదు భాషకి ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు అనుభవానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కదా సో వ్యక్తిని బట్టి ధోరణలు తర్వాత ధారణలు మారిపోతాయి ఆ తర్వాత అంటే లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ద అంటే అనాలిసిస్కి వస్తుంది అంటే ఒకసారి నీకు ఈ అనాలిసిస్ ఇస్తే జీవితకాలం నెక్స్ట్ ఏ పుస్తకం పట్టుకున్న నీకు అర్థమవుతుంది ఆ పుస్తకం ఏమిటని చెప్తున్నా అంతే ఇప్పుడు నీ ఎదురుగా వంద పుస్తకాలు ఉన్నాయి అనుకో ఈ వంద పుస్తకాలు అన్ని స్పిరిచువల్ బుక్సే మరి ఏది చదవాలి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ మాట ఉపయోగపడుతుంది ఎవరికైనా అదేమిటంటే ఒక సాంప్రదాయాన్ని నమ్మి పుస్తకం రాసిన వాడి పుస్తకంలో సాంప్రదాయ ఛాయలు ఉండవలసిందే ఇప్పుడు షిరిడి సాయిబాబాని నమ్మిన వాళ్ళు వంద మంది పుస్తకం రాశారు అందులో ఖచ్చితంగా బాబా సువాసన ఉంటుంది చూడ్డానికి అన్ని భిన్న భిన్న పుస్తకాలు ఉన్నాయి కానీ మూలంలో ఒకటే ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది అర్థమైందా లాజిక్ ఇప్పుడు సద్గురు కానీ రామకృష్ణ పరమంస వాళ్ళ శిష్యులు ఎవరో పుస్తకాలు రాశారు అనుకుందాం ఎవరు పుస్తకాలు రాసినా ఆ గురువు షాడో ఉండవలసిందే శివుణ్ణి ప్రస్తావించవలసిందే శాంభవి ముద్ర గురించి చెప్పవలసిందే ఎందుకు గురువు ద్వారా బయటకు వచ్చింది కాబట్టి తర్వాత తద్వారా తను సంపాదించే సక్సెస్ని కానీ ఫెయిల్ని కానీ నువ్వు గురువుకి అంకితం చేయవలసిందే అంటే వీడు ఉత్తమ మాధ్యమం అవుతున్నాడు అంతే తప్ప వీడేం స్టాండ్ తీసుకోవట్లే ఇది ఒక తరహా పుస్తకాల మూడవది ఏమిటి సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం చేసుకుని బయటకు వచ్చింది ఉదాహరణ కమ్యూనిజం భావాలు ఉన్నవాడు ఆధ్యాత్మికత రాస్తే వాడు ఒక విధంగా చెప్పొచ్చు అయాన్ రాయండ్ చదివిన వాడు స్పిరిచువాలిటీ చెప్తే ఒక విధంగా చెప్పొచ్చు మనిషికి స్వార్థమే ముఖ్యం వ్యక్తి స్వార్థమే చూసుకోవాలి సమాజ స్వార్థం ముఖ్యం కాదు అని వాడు చెప్పొచ్చు ఏది ఏమైనా అయాన్ రాయండ్ యొక్క షాడు అందులో పడుతుంది అట్లా కాకుండా ఒక కమ్యూనిస్ట్ రాసినప్పుడు ఒక ముస్లిం రాసినప్పుడు ఒక క్రిస్టియన్ రాసినప్పుడు క్రిస్టియన్ రాసే ఏ పుస్తకమైనా అంతెందుకు ఇప్పుడు విదేశాల్లో వచ్చే ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో బైబిల్ సువాసనలు ఉంటాయి అంటే దే కెనాట్ గో బియాండ్ ఇట్ బికాస్ దేర్ మైండ్ ఈస్ సో మచ్ స్టఫ్ విత్ న థియాలజీ దాని నుంచి బయటికి వెళ్ళలేదు బ్రెయిన్ ఇప్పుడు నేను నీకు కొత్త మాట చెప్తున్నా ఇది ఏ పుస్తకాలు లేని ఇప్పుడు ఈ విషయాలు తెలిసింది నీవు ఒక పుస్తకం పట్టుకునేంబడి ఎంతసేపు చదవాలన్నావు కదా ఫస్ట్ దాని ఓపెనింగ్ రెండు మూడు పేజీల్లోనే ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది నీకు అంటే షిరిడి సాయిబాబా గారి ఆశిస్సులతో అన్నాడా ఆ వ్యక్తి రాసే పుస్తకం ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమే అయితే ఖచ్చితంగా షిరిడి సాయిబాబా జీవితం గురించి లేదా మనిషి యొక్క క్వాలిటీస్ ఎట్లా ఉండాలి శ్రద్ధ సబూరి సేవ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటి ఛాయలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి కొత్త అంశం ఉండే అవకాశం లేదు అందుకని నువ్వు ఆ పుస్తకాన్ని పావు గంటలు అవతల తిప్పడేయచ్చు ఏ పుస్తకం నువ్వు చదవాల్సి వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పటి వరకు నీ ఎగ్జిస్టెడ్ బుక్స్ లో అయాన్ రాండ్ రాసిన ఫౌంటెన్ హెడ్ గానీ అట్లా స్ట్రక్డ్ గానీ కొత్త పుస్తకాలు అవి అంటే హ్యూమన్ కాంప్రహెన్షన్ ని ఛాలెంజ్ చేసిన పుస్తకాలు ఓహో ఇలా కూడా లైఫ్ ని చూడొచ్చా అంటే దానికి అంతకు ముందు అంటే 
దానికి గత సమాచారం ఏమీ సంబంధం లేదు ఇట్స్ ఎ న్యూ బుక్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ దట్ బుక్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ద రిల్మ్ ఆఫ్ అయాన్ రాండ్స్ బ్రెయిన్ అందుకని ఆ పుస్తకం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది ఇప్పుడు నువ్వు చదివినా పెంబడే ఓ నిర్ణయానికి రావడానికి రాదు ఎందుకంటే అయాన్ రాండ్ ఏ గురువు పేరు చెప్పట్లే ఏ సాంప్రదాయం చెప్పట్లే బైబిల్ చెప్పట్లే బ్రింగింగ్ సంథింగ్ న్యూ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ అందుకని అయాన్ రాండ్ పుస్తకం ఇంకొక ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత రెలివెంట్గా ఉంటుంది సో అట్లా ఎవరి షాడో పడకుండా సాంప్రదాయం షాడో పడకుండా గురువు షాడో దేవుడి షాడో ఇజం షాడో పడకుండా వచ్చిన పుస్తకాలు గుర్తుపట్టగలిగితే అట్లాంటి పుస్తకాలు భూమి మీద ఒక మరి అతి విపరీతంగా సెర్చ్ చేస్తూ ఒక మూడు నాలుగు వందలు దొరుకుతాయి అంతే అవి చదివితే చాలు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అయితే ఎక్కడున్నా నేను వేరే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే ఏ షాడో పడకుండా ఒక పుస్తకం బయటకు వస్తే అది నా దృష్టిలో అమూల్యమైన పుస్తకం అంట అంటే నేను ఒక పుస్తకానికి ఒక వాల్యూ ఆపదిస్తే అట్లా ఆపదిస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు అన్నదానికి నేను ఇంకొక నిమిషం మాట్లాడి నేను నీకు ఫ్లోర్ ఇచ్చేస్తాను ఎంతసేపట్లో చదువుతావంటే పుస్తకాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను రీసెంట్ గా నాకు మిత్రుడు దాదా గవంగ్ అని ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఇచ్చాడు నాకు ఐ థింక్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ చదివేసిన దానికి కారణం ఏంది అతను చెప్తున్న అంశాలన్నీ చాలా స్పిరిచువల్ బుక్స్ లో ఉన్నవి కొత్తది ఏం కనిపించలేదు నాకు అంటే అతను ఏంది ఎక్కడో అతను ఆధ్యాత్మికంగా ప్రయాణం చేయాలనుకున్నాడు ఒక పది పేజీలు అది ఉంది ఆ తర్వాత ఎవరో గురువు పరిచాడు ఒక పది పేజీలు అది ఉంది ఆ తర్వాత అతను ఈ సాధన చేశాడు పది పేజీలు అది ఉంది ఆ తర్వాత ఈ అనుభవాలు అయ్యే ఒక పది పేజీలు అది ఉంది ఆ తర్వాత అతను ఆశ్రమం పెట్టాడు ఒక పది పేజీలు ఇంతే అంటే ఒక పది అంశాలని వ్యాప్తి చేయడం తప్ప అంటే బలమైన కంటెంట్ లేదా ఇప్పుడు కృష్ణమూర్తి పుస్తకం ఉంటుంది ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఫ్రీడమ్ దాని మీద ఏ షాడో లేదు నీకు చదవాల్సిందే పేజీ పేజీ అక్షరవక్షరం దగ్గర ఆగిపోతుంది నీ బ్రెయిన్ ఆలోచింపు అంటే నువ్వు ఒక రెండు లైన్లు చదివి నీకు ఒక రోజు దాన్ని ఎంక్వైరీ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే అది దాని మీద ఎవరి షాడో లేదు సో అట్లా ఇప్పుడు ద రిమార్కబుల్ మ్యాన్ అని ఒక పుస్తకం ఉంది జార్జ్ గుడ్జీఎఫ్ ది బీల్ జబబ్ అని ఒక పుస్తకం ఉంది సో కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి they are very new to the ante oka kotta pillavadu oka talli garbanni cheelchukoni puttinappudu vaadu kotta untada leda andam undakapochu kotta ga untadu ante evvar laaga ledu vaadu vaadu kotta kuda ledu atlu untadu pustakam atlantu pustakam dorikichukovalante first of all pustakalu chadivi ee vishayalanni telisthe ippudu udharanaku nenu eppudanna airport ki kelthe oka edanna book stand ki kelthe oka half an hour lo at least 1 or 200 books chustha అంటే పుస్తకం అట్ట దాని టైటిల్ ఆథర్ ఆథర్ రాసిన విషయం ఏ ఫ్లేవర్ లో ఉంది ఫ్లేవర్ ఉంటే ఏదన్నా కొన్ని పేజీలు తిప్పితే అతని కొటేషన్స్ ఏమిటి ఓహో అతను ఇలా వెళ్తున్నాడు సరే ఈ పుస్తకం అనకొద్దు ఇప్పుడు అంతెందుకు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూస్తున్నావు కదా చూస్తున్నావు ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సినిమాలు ఎక్కువ చూడడం అయింది కదా ఒకప్పుడు ఎప్పుడో నెలకో సినిమా వచ్చేది కాబట్టి ప్రతి భక్వా సినిమా చూసేటోళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైంది జనాలకి అవగాహన రావడం వల్ల అంటే సినిమాలు అతిగా చూడడం వల్ల పెట్టగానే బోర్ వచ్చింది మామ తీసే అంటున్నారు నువ్వు స్కిప్ చేస్తు నువ్వు స్కీ సీన్లు స్కిప్ చేస్తున్నారా లేదా ఎందుకు స్కిప్ చేస్తున్నారు అంటే నవ్వు ఒక లైట్ ఎంటర్ అయింది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లో పుస్తకాల విషయంలో ఎంటర్ కాలేదు ఎందుకంటే పుస్తకం చదవడం అనేది ఒక పెద్ద క్లిష్టతరమైన ప్రక్రియ సో నువ్వు ఇప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా చదివితే అంటే ఒక్క పదం చదవాలంటే నీకు నిమిషం పట్టింది స్టే సాకేత్వం ఇస్తే సే టావత్ ఇస్తే టే స్టే అని చదివావు నాలుగో తరగతికి వస్తే స్టెతోస్కోప్ అని చదివేసావు ఎనిమిదో తరగతిలో పారాగ్రాఫ్ చదివావు బడబడబడమని కానీ అర్థం చేసుకోలేకపోయావు పదో తరగతిలో చదివావు అర్థం కూడా అయింది అంటే ఒకప్పుడు ఒక పదం చదవడానికి ఎక్కువ టైం పట్టింది నీకు కొన్నేళ్లు గడిచేసరికి నిరంతరం చదవడం వల్ల అంటే రోజు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుతూ చదువుతూ ఉండటం వల్ల స్పీడ్ పెరిగిందా లేదా ఈ స్పీడ్ లో కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఒకసారి చదవగానే అర్థం చేసుకోవడం అనలైజ్ చేయడం కాంప్రహెండ్ చేయడం దాంతోపాటు రకరకాల పుస్తకాల్లో ఇట్లాంటి విషయం వస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇదంతా ఏకకాలంలో జరిగిపోవాలి దానికి విస్తృత అధ్యయనం ఒక్కటే మార్గం ఇంకా దానికి వేరే దొడ్డిదారి లేదు 
ఉదాహరణకు నువ్వు ఫాస్ట్ గా బైక్ నడుపుతున్నావు హఠాత్ గా పంది వచ్చింది ఎవరికి ఫోన్ చేసి అడుగు బ్రేక్ వేస్తా ఉంది అంటే నువ్వు ఆ ఎదురుగా వచ్చిన దాన్ని దాని సైజును బట్టి అనలైజ్ చేసుకుంటూ చుట్టుపక్కల బళ్ళు గిల్లు ఉంటే ఒకలాగా ఎదురుగా స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంటే ఒకలాగా లేకపోతే గుంత ఉంటే ఒకలాగా అప్పటికప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటావా లేదా ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక అన్నీ ఉన్నాయి అబ్జర్వేషన్ ఉంది అనాలిసిస్ ఉంది అసెస్మెంట్ ఉంది స్ట్రాటజీ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఉంది ఒక్కోసారి ఇవన్నీ వర్కౌట్ కింద పడతావు ఇంకా సంథింగ్ ఇక్కడ అనాలిసిస్ ఫెయిల్ నేను నేను వెళ్ళిపోతా అనుకున్నాను అంతలోని కార్ వచ్చి ఉద్దేశం అని చెప్తాను సో పుస్తకాల గురించి నా విశ్లేషణ అది కొన్ని పుస్తకాలు ఒక్క వాక్యం చదవగానే ఆగిపోతాయి ఒకవేళ దాని మీద ఏ ఫ్లేవర్ లేకుండా ఒక మనిషి ఆనెస్ట్ గా పుస్తకాన్ని రాయాలనుకుంటే కొన్నిసార్లు పుస్తకాలు పేజీలకు పేజీలు ఉంటాయి కానీ ఏ ఉండదు అందులో ఉత్తదే నింపాలి కాబట్టి నింపిన పుస్తకాలు యాక్చువల్ గా చాలా ఉంటాయి ఎక్కువ మంది నింపుతారు పుస్తకాల్ని ఉదాహరణకు చిన్న పుస్తకం ఉంది అనుకో ముందు మాటలు రాయిస్తారు విపరీతంగా అంకితము కంకితము అసలు అంకితం అనే పదానికి మీనింగ్ కూడా తెలియదు ఆడికి అంటే అసలు దాని డీపెస్ట్ రెల్ లో అప్పుడు అందరూ పెట్టారు కాబట్టి అంకితం అని పెడతాడు ఆడు దాని డీపెస్ట్ రెల్ లో అసలు అంకితం అంత కొనసాగించారు అసలు నువ్వు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ నేను చెప్పిన ఈ కొన్ని పుస్తకాలు అంటే ఏ షాడోస్ పడని అంటే సాంప్రదాయం కానీ గురువు కానీ ఇట్లాంటి ఏ షాడోస్ పడని మైండ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన పుస్తకాలు యాక్చువల్గా నీ మైండ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అన్నట్టు నీ హోల్ పర్సెప్షన్ టువర్డ్స్ లైఫ్ మారిపోతుంది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఘోరంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది నీ నీ హోల్ దృష్టి మారిపోతుంది బికాజ్ అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సర్జరీ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ లైక్ సమ్మన్ ఈస్ డూయింగ్ సర్జరీ ఆపరేటింగ్ సర్జరీ అని యువర్ బ్రెయిన్ అన్నట్టు ఉంటుంది అది ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీ పోయిట్రీ మొత్తంలో కమ్యూనిజం కనిపిస్తుంది అంటే దాని నుంచి ఇప్పుడు ఆయన పోయిట్రీ గా చెప్పి ఉండొచ్చు శ్రీ శ్రీ పోయిట్రీ వల్ల ఎవరికి ఏ ఉపయోగం లేదు పదండి ముందుకు పదండి తోసుకుంటే ఎవడు పోడు తోసుకోపోడు ఊరికే అది ఒక మనిషి యొక్క ఆవేశంగా చూస్తారంతే ఆ మనిషిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఆ మనిషిని అడ్మైర్ చేస్తారు ఈవెన్ ఐ లైక్ శ్రీశ్రీ పోయిట్రీ అంతెందుకు కవిత ఓ కవిత నవ నా యువకాశల నవపేశల సుమ గీతావరణంలో సుందర సుషందన ముందున దూరంగా వినువీధులలో విహరి విహరించే అందని అందానివిగా భావించినలో బతుకే ఒక తపమై వెదుకాడే నిమిషాలందున ఇట్లుంటుంది నా గదిలో కుటిలో చీకటిలో నాకు శ్రీశ్రీ ఇష్టం కానీ నాకు ఉపయోగపడదు ఇది ఇది తెలుసుకోవాలన్నమాట అంటే నాకే అట్లా కాకుండా కవిత్వం రాయాలి అనుకునే వాడికి శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే వాడి జానర్ కవిత్వం కాబట్టి అట్లా కాకుండా జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకునే వాడికి శ్రీ శ్రీ పుస్తకం ఉపయోగపడదు సో ఏది నీకు కావాలో అట్లాంటి పుస్తకం దొరికినప్పుడే నీకు ఉపయోగపడుతుంది మిగతా అంతా చెత్త ఇంకా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు ఒక యోగ ఆత్మకత్త ఈ రోజు నేను మార్నింగ్ టాక్ చేశాను ఫస్ట్ ఆ పుస్తకం నేను చదువున్నాను చదివినప్పుడే నేను భవిష్యత్తులో ఒక వ్యాఖ్య చేస్తే ఏ అంశాలు దానికి ఉపకరిస్తాయి అన్ని కవర్ అయ్యే విధంగా నేను కొన్ని అండర్లైన్స్ చేస్తున్నాను వ్యాఖ్య చేసినప్పుడు పుస్తకం ముందర పెట్టుకోను నేను ఏది మైండ్ లో పెట్టుకోను అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై మెమరీ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మాకు ఎన్ని ఫోన్ నెంబర్లు గుర్తుంటాయి అని సంకలు గుద్దుకునే బ్యాచ్ ఒకటి ఉండేది పూర్వకాలంలో ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోమను అప్పుడు బోడి ఆరు ఏడు నెంబర్లు ఉంటుండే అది కూడా ఫోన్ నెంబర్ ఐదు నెంబర్లు ఉంటుండే కూడా గుర్తుంటుండే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోన్ నా ఫోన్ లోనే మూడు వేల నెంబర్లు ఉంటాయి నీకు విషయం తెలియదు మా అమ్మ నెంబర్ కూడా తెలియదు నాకు అరే గుర్తు పెట్టుకోవద్దు ఒక డివైస్ ఉంది అది కూడా నీ నీ బ్రెయిన్ బయట ఉన్న ఫోన్ నీ ఎక్స్టర్నల్ బ్రెయిన్ అది అట్లాగే నీ పుస్తకం కూడా ఒక బ్రెయిన్ సో నువ్వు గుర్తు పెట్టుకుని బట్టి బట్టి చెప్పక్కర్లే ఆనెస్ట్ గా నేను ఈ పుస్తకం చూస్తూ చెప్తున్నానని చెప్తా అంతే ఇప్పుడు అదే శ్రీశ్రీ పోయే ముంది నేను ఇప్పుడు ఆశువుగా చదివాను ఎందుకు అది నాకు నచ్చి నేర్చుకున్నా కొన్ని అంటే ఆ యొక్క భాష రైమింగ్ ఇప్పుడు నా జనని గర్భంలో 
ఆకారం లేకుండా అని దృష్టిన నా అహంకారాన్ని కూపిరి సలిపి ఇట్లాంటివి నాకు నచ్చింది ఉదాహరణకి లక్ష నక్షత్రాల మాటలు శతకోటి సముద్ర తరంగాల ఘోషలు విన్నానమ్మా విన్నాను అంటాడు తర్వాత అంటే దాంట్లో ఒక రిధం ఇప్పుడు నేను చూసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ కడుపు దహించుకుపోయే పడుపు కత్తి రాక్ష సరతిలో అర్ధ నిమీలిత నేత్రాల భయంకల బాధల పాటల పల్లె వంటాడు ఇది ఎప్పుడు అమ్మ నేను ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఎవడా ఎవడి ఏం రాశాడే అనుకున్నా సో లలిత లలిత కరుణామహిత అపరిమిత అనుపమిత కవిత ఓ కవిత ఎంత చక్కటి భాష ఉంచుడు నేను తదనంతర కాలంలో రీసెంట్ టైమ్స్ లో నేను కొన్ని పోయమ్స్ రాసిన శిశువు ఉపయోగపడ్డాడు ఇప్పుడు నేను రాసిందే ఒకటి చదివిస్తా విను ఇది నేను రాసింది నా శతకం ఇది ఇది ఆసుగా రాసింది ఒక్క అక్షరం కూడా మార్చలేదు సో ఇప్పుడు అందులో ఒకటి చదువుతా ఎంత మంచి నీకు అది ఉంటది ఏమంటారు రైమింగ్ రీసా నడుచును సాటి ప్రాణివలి ఎగురును విహంగమై అదృశ్య పంఖములు జాడించి గాలిలో అల అలల మధ్య ఈదు చేపవలి నిలుపు శ్వాస అదృశ్య అగోచర తలములందర సో వయస ఎంత బాగుంది ఇప్పుడు చూడు నేనన సమస్తమున కన్యము అన్యము స్వయమన సమస్తముతో సమన్వయము ద్వయము శూన్యమన సమస్తము అఖండము అద్వైతము జ్ఞానమన అదే 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 రీసా రసో వయస్ ఇప్పుడు ఇదే నేను రాసింది నా పుస్తకంలో రాయును రీసా రాయుట వ్యర్థమని తెలిసి పాడును గీయును అరుచును కరచును వ్యర్థమని తెలిసి అరే తెలిసి చేయును పరిపూర్ణముగా పనికిరాని పనులు ఆహా అకారణ జతముడు రీసా రసో వయస్ ఇప్పుడు జ్ఞాని పలుకు తలుక్కున్న మెరుగు నిర్విశేషణమై జ్ఞాని నిలుచు నగ్నముగా నిర్విశేయమై అనంతముగా చెప్పు చెప్పుట అసాధ్యమని తెలిసి వీటి కావల నిలుచు మౌనమై పరమ నిద్రా స్వరూపమై రసో వయసు కొన్నిసార్లు నాకు వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు ఒకవేళ నేను ఈ ఆ తరహా వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఆధ్యాత్మిక ఉంది రాదు నేను చెప్పిన విషయంలో ఆధ్యాత్మికత ఉంది కానీ శ్రీశ్రీ నాకు భాష పరంగా ఆ రైమింగ్ పరంగా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా ఇప్పుడు లాస్ట్ చదివి వదిలేస్తా రీసా అయిన రీసాయన ధ్యానము ధ్వానము శూన్యము శృంగారము రీసాయన మౌనము మోహము గమనము గానము రీసాయన అప్రయోజకత అప్రయత్నత ఆనంద రసాయనము తాగిన వాడికి ఎరుక ఎరుక దాని మర్మము రసో ఇప్పుడు నేనేం కవిని కాదు ఏమి కాదు శుద్ధ ఆసక్తి రెండోది తప్పులను పట్టించుకుని ఒక మానసిక స్థితి ఏమి ప్రూవ్ చేయట్లేదు నాకు సాధ్యమైంది చేస్తున్నాన్న ఎరుక అంతే అంతకు మించి జీవితం ఇప్పుడు నేను రాసింది ఏదో ప్రూవ్ చేయడానికి కాదు అసలు పబ్లిషే చేయకపోవచ్చు ఎప్పుడు పర్వాలేదు ఇట్స్ ఓకే క్యాపర్ అందరిలో ఉంటాయి పాలిష్ చేసుకోరు అంతే ఇప్పుడు అందరు నడుస్తారు ఒక అమ్మాయి క్యాట్ వాక్ చేస్తే నడకను పాలిష్ చేసుకుందా లేదా అందరు పాటలు వింటారు కార్లో పెట్టుకొని ఒక్కసారి ఒక పాట ఎంచుకొని సంవత్సరం పాటు ఆ పాటతో పాటు పాడాలి అప్పుడు నీకు శృతి తెలుస్తుంది రాగం తెలుస్తుంది లయ తెలుస్తుంది అన్ని తెలుస్తాయి ఖాళీ సమయంలో ఎన్నో సాధన చేయొచ్చు ఎవడైనా సో లర్నింగ్ అనేది జీవన మూల సూత్రాల నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత ఒక మనిషికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత వాడి జీవితంలో లేదు చచ్చే వరకు లర్నింగ్ చేయాలి లర్నింగ్ యూ షుడ్ లర్న్ ఎందుకంటే వర్త్ నిన్ను వర్తమానంలో ఉంచేది ఒక్కటే అది నేర్చుకోవడం మాత్రమే పఠనం కాదు నేర్చుకోవడం ఏదైనా నేర్చుకో నేర్చుకోవడం ప్రశ్న ఇరవై ఐదు నిమిషాలు దాటిపోయింది సెకండ్ ప్రశ్న అడుగు జనరల్ గా అడుగుతున్నా 
ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ గానీ ఫేస్బుక్ లో గానీ లేదంటే ఎక్కడ గానీ మన ఈనాడు సండే మ్యాగజైన్స్ గానీ బుక్స్ లో రాస్తుంటారు ఎలా రాస్తారంటే చాలా యథార్థంగా మనము ఇప్పుడు మన కన్వర్జేషన్ ఎలా ఉందో దాన్ని అక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు అలానే రాస్తారు ఇలా అన్నారు ఇలా అన్నారు అలా ఎలా రాయగలుగుతారు నేను ఏదైనా రాద్దాం అనుకుంటే మాత్రం రాదు ఇప్పుడు మనం దీన్ని నేను ఒక పెన్ను పేపర్ పెట్టి రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అలా కాదు అంటే ఇప్పుడు నీ నీ హోల్ అప్రోచ్ లో ఒక ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది నాకు నువ్వు రాయడం ఈరోజు స్టార్ట్ చేయి ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత చెప్పు రావడం లేదని అప్పటి వరకు చెప్పకూడదు అసలు కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ నువ్వు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టక్కున లేచి కింద పడిపోతే నడవడం ఆపేసిన ఏంది అరే ఉత్తగని ఉత్తగని ఎందుకు వస్తుంది అబ్బా నువ్వేమన్నా మహాకవి శ్రీ శ్రీవా లేకపోతే విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణవా లేకపోతే నువ్వు శంకరాచార్యుని వా జస్ట్ ఆ ఏడేళ్ల వయసులో ఏదో ఒక భాష్యం చెప్పడానికి మరి ట్రయింగ్ రెండోది అట్లా చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సలహా తీసుకుని మళ్ళీ ట్రై చేయి నెక్స్ట్ ట్రై చేసినప్పుడు మొదట త్రీ డేస్ పట్టింది అట్లా ట్రై చేస్తూ ఉంటే త్రీ అవర్స్ లో చేసే ఒక కళ అబ్బుతుంది ఆ తర్వాత నువ్వే సొంతంగా రాసే కళ అబ్బుతుంది రకరకాల విషయాలు ఇవాల్వ్ అవుతాయి తర్వాత ఇది లాస్ట్ ప్రశ్న మహాభారతంలోనా అన్ని క్యారెక్టర్స్ నచ్చినాయి అందుకే నాకు మహాభారతం నచ్చింది ఎందుకంటే అట్లా లేదు అట్లా ఉండదు అది ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మొబైల్ లో ఉన్న మన పనిముట్ల టూల్స్ లాంటివి ఏ ఒక్క పార్ట్ తీసినా మొత్తం ఆగిపోతుంది ఇంజన్ అట్లా మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉదాహరణ కీచకుడు క్యారెక్టర్ తీసేయచ్చు అయినా మహాభారతం కొనసాగుతుంది నేను అట్లాంటి వాటి గురించి మాట్లాడట్లే కీచకుడు అంటే మన నాడు ఉంటుంది కదా మామూలుగా ఈ ఒకటే ఒకటే నక్షత్రంలో పుట్టిన ఐదు మందిని చంపాలనే వాళ్ళు కీచకుడు నేను అట్లా చెప్పట్లేదు అబ్బా ఓకే ఓకే ఏది తీసేస్తే ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫోన్ ఉంది నీ ఫోన్ పైన అది వేసినావు కేసు వేసినావు కేసు తీసే ఫోన్ పనిచేస్తుందా అంత కేసుతో పని లేదు నెక్స్ట్ ఫోన్ స్క్రీన్ వలగొట్టు అయినా పనిచేస్తుందా పని లేదు అట్లా ఏవేవి తీస్తే ఫోన్ పనిచేస్తుందో అవన్నీ తీసేయవలసిందే ఇంకా మిగిలిన వాటిలో ఒక్కటి తీసేసినా ఫోన్ పనిచేయదు అవన్నీ ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్స్ ఇంకా అట్లా మహాభారతంలో దుర్యోధనుడు ఆ తర్వాత ధర్మరాజు కంటే కూడా అర్జునుడు ఆ తర్వాత కర్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపది భీష్ముడు వీళ్ళంతా ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్స్ అది ఇప్పుడు ఏ కలవులు క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనుకో అదంత ఇంపార్టెంట్ కదా సబ్ స్టోరీ అది ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు అందులో సందర్భాలు ఇప్పుడు మయసభ ఇన్సిడెంట్ ఉంది అదొక ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేసింది ఎందుకు దానివల్లనే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు దానివల్లనే కక్ష వచ్చింది కానీ అక్కడ ఉత్తర్ కుమారుడితో జరిగిన సంఘటనలు ఇరలేవెంటు అది మనం క్యారెక్టర్స్ ఫీల్ అసలు యాక్చువల్ గా భూమి మీద ఎంత మంది మనుషులు ఉంటారో ఎన్ని మనస్తత్వాలు ఉన్నాయో అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మహాభారతం ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సమాజంలో మహాభారతం అన్ని క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తాయి మహాభారతం అనేది నాకు తెలిసి అసలు ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో వాంగ్మయంలో మహాభారతాన్ని మించి సరే అది 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 ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమా లేకపోతే నిజంగా జరిగిందా ఇవన్నీ నాకు నాకు సంబంధించినవి కావు నేను దాన్ని చదివినప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గా బోర్ వచ్చింది కానీ దాని క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకుని చదివినప్పుడు చాలా థ్రిల్ అయింది ఎందుకంటే నేను మహాభారతాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక చిన్న సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసిన ఏమో అది నాకు తెలియదు అట్లే లేదు ఇప్పుడు తింటే గారు తినాలి చూస్తే నెట్ఫ్లిక్స్ లో సినిమా చూడాలి అది అది వ్యక్తి వ్యక్తికి మారిపోతుంది అది యూనివర్సల్ స్టేట్మెంట్ కాదులే కానీ అంటే ఒకప్పుడు ఇన్ని ఫిలాసఫీలు అందుబాటులో లేవు జస్ట్ రీసెంట్ టైమ్స్ వరకు కూడా మన భారతదేశంలో ఈ మూడు నాలుగు పుస్తకాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ డే హ్యూమన్ కి ప్రపంచంలో ఉన్న బెస్ట్ ఫిలాసఫీస్ అని చూస్తున్నాడు దెర్ ఆర్ మెనీ గ్రేట్ బుక్స్ లైక్ మహాభారత దెర్ ఆర్ మెనీ గ్రేట్ యూనో మైథాలజీ ఇప్పుడు గ్రీక్ మైథాలజీ ఉంటుంది నార్సిస్ స్టోరీ ఉంటుంది లేకపోతే దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్టోరీస్ యార్ అంటే మనకు టైం సరిపోదు అంటే తెలుసుకోవడానికి నీ జీవితకాలం సరిపోనంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అది కథ సో ఇప్పుడు అట్లా ఉండనే ఉండదు అది అలా నేను చెప్తే మహాభారత అది చెప్పిన కదా ఏ క్యారెక్టర్ లేకపోయినా ఇంకో క్యారెక్టర్ పడిపోతుంది 
అంటే దే ఆర్ ఆల్ ఏమంటారు దాని అంటే కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ దే ఆర్ రిఫ్లెక్షన్స్ అన్నట్టు ఇంటర్లింక్డ్ ఇంటర్లింక్డ్ రిఫ్లెక్షన్స్ అవన్నీ సో అందుకని అట్లా నిర్ణయించడానికి లేనే లేదు ఉంటే ఆ ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉండాలి తీసేస్తే అన్నిటిని తీసేయాలంతే అది వేరు అది వేరు అది వేరు అదంతా చెప్తున్న సబ్ ప్లాట్స్ వేరు మెయిన్ ప్లాట్ వేరు ఇప్పుడు భీష్ముడు ఈ అంబ అంబాలిక అంబాలిక ఈ స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా అది అదంతా సబ్ ప్లాట్ అది ఆ మూడు క్యారెక్టర్స్ లేకపోయినా ఏం కాదు సో భీష్ము ప్రతిజ్ఞ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ప్రతిజ్ఞకి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటది ఇప్పుడు శాకుంతల ఇప్పుడు శాకుంతలం సీన్ మీద వచ్చింది కదా సో ఏదేమైనా చదవాల్సింది అనంతంగా ఉంది కానీ ఎందుకు చదువుతున్నావో తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అన్ని చదివి ఇప్పుడు నేను చదివేది రకరకాల చదువుతానబ్బా ఒకటి పుస్తకం నచ్చి చదువుతా కొన్ని భాష నచ్చి చదువుతా కొన్ని డిజైనింగ్ నచ్చి చదువుతా కొన్ని ధర నచ్చి చదువుతా కొన్ని వేరేవాడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి చదువుతా కొన్ని ఊరికే చదువుతా కొన్ని ఊర జ్ఞాన అన్ని పుస్తకాల్లో జ్ఞానం ఉండదు సమాచారం మాత్రమే ఉంటుంది అసలు ఇంతకంటే పెద్ద బక్వాస్ మాట ఇంకోటి జ్ఞాన సముపార్జన అనేది అతి పెద్ద బక్వాస్ మాట సమాచార సముపార్జన వరకు సమాచారం మాత్రమే గ్యాదర్ అవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు కారు రోడ్డు మీద పార్క్ చేసినావు అనుకో ఒక త్రీ డేస్ డస్ట్ పడుతుందా లేదా ఆ డస్టే సమాచారం అంతే నీకు ఆ డస్ట్ కి కారు కారుకి ఏం సంబంధం లేదు ఆ డస్ట్ కింద కారు ఉంది అట్లా సమాచారము కింద నీవు ఉన్నావు ఆ సమాచారాన్ని ఎప్పుడు సీరియస్ తీసుకోవద్దు ఆస్వాదించు మర్చిపో నీ జీవితాన్ని నువ్వు పట్టుకోవాల్సిందే ఇంతేనబ్బా ఇంతే ఇంత ఆలోచించే వాళ్ళు పని చేసినట్టు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నువ్వు ఇప్పుడు ఒకసారి నిజంగా నీకు ఆసక్తి ఉంది ఇప్పుడు నీకు కాలు ఇరిగింది అబ్బా ఇవన్న లిఫ్ట్ ఇచ్చే వరకు పోతావా దొక్కుంట దొక్కుంట పోతావు హాస్పిటల్ వైపు అట్లా నిజంగా నీకు పుస్తకం చదవాలని ఆసక్తి ఉంటే నువ్వు వెళ్ళిపోతావు బుక్ స్టోర్కి అక్కడికి వెళ్ళి వాడిని అడుగుతావు లేకపోతే యూ డూ సంథింగ్ అంటే ఇంత వెయిట్ చేయవు అంటే ఎవడో వచ్చి జవాబు ఇచ్చే వరకు వెయిట్ చేయదు బ్రెయిన్ నిజంగా నీకు షిట్ వచ్చింది అనుకో అవన్నీ రీజన్స్ ఒక్క పుస్తకం నీ దగ్గర పెట్టుకో దాన్నే వంద సార్లు చదవరాదు అది పోయేట్రీ అది ఒక రోజులో చదివేయచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు మహాప్రస్థానం ఎప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ చదవచ్చు అంటే అందులో ఉన్న పదాలు ఇప్పుడు గూకం గేకా భేకం బాక అంటాడు దాని అర్థం చాలా మందికి తెలియదు అట్లా చదవాలంటే వాటి అర్థాలు తెలుసుకోవాలంటే అప్పుడు వాటిలో ఛందస్సులు మాత్రలు దాని తర్వాత అతను ఎవరి పోయేట్రీని ఇన్స్పైర్ రాశాడు ఎమర్సన్ కావచ్చు ముపాస కావచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలంటే నీ యొక్క అండర్స్టాండ్ అండ్ డెప్త్ మీద ఆధారపడుతుంది మిత్రమా ఇది అంటే ఇది వ్యక్తి వ్యక్తికి మార్పు ఇంకొకటి ఎవడో రియల్ ఎస్టేట్ చేసి జస్ట్ సంవత్సరంలో కోటీశ్వరుడు అవుతాడు ఒకటి వంద పుస్తకాలు చదివాడు చాలా జ్ఞానం సంపాదించాడు ఈ ప్రపంచం ఆ కోటీశ్వరుడికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది సో జ్ఞానం ఉన్నవాడిని ఎవడు పట్టించుకోడు సో మనకు క్లారిటీ ఉండాలి ఇంత చదువుతున్నది దేనికి అని తెలుసుకోకుండా చదివితే నువ్వు సఫర్ అయ్యే అవకాశం నేను ఇంత చదువుకుంటే నా మాటలు ఎవరు ఇంటలేరు నేను ఏదైనా మాట్లాడితే అందరూ అడ్డదిడ్డ అట్లా ఊరికే ఇప్పుడు నేనున్న ఊరికే చదువుతున్నా అంతే నా లైఫ్ నాకు దొరికింది ఈ పుస్తకాలన్నీ ఈ క్షణం భూమి నుంచి మాయం అయిపోయినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నాకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి చదువుతున్నా చదివిన దాన్ని సమాచారంగానే చూస్తున్నా అక్కడక్కడక్కడక్కడ మంచి పుస్తకాలు తారసపడితే నేను వాటిని చూసి అందులో నాకు ఆలోచించే స్కోప్ ఉన్న పుస్తకాలు చాలా అరుదుగా తగిలాయి అట్లాంటి వాటి వైపు చూస్తాను రెండోది నా పుస్తకాల జ్ఞానాన్ని వేరే వాళ్ళ ముందు నేను ప్రదర్శించి గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి నేను వాడను నా దృష్టిలో ఏ పుస్తకాలు జ్ఞానం ఉన్నా లేకున్నా నీ జీవితం నువ్వు హాయిగా జీవిస్తే చాలు అంతకుమించి జీవితానికి ఏ పర్పస్ లేదు పుస్తకాలు అసలే అవసరం లేదు అట్లా సరే మళ్ళా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఇంతకు నేను నీ పేరు మర్చిపోయాను నీ పేరు చెప్పలే 
ఇది చూసిన ఎంత బాగుంది అసలు పేరు తెలియకుండా మాట్లాడుకోవడం అసలు రామాయణం అంతా చదివి రాముడికి సీత ఏమైతుంది అన్నట్టుంది జిన్పాల్ సాత్రి ఇవన్నీ చెప్పి చివరికి ఎవరితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతుందో వాడి పేరే తెలియదు అంటే ఎంత బాగుంది ఇది సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఇగ్నోరెన్స్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ సో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై బ్లిస్ అన్నట్టు సరే మిత్రమా రీసారా సో వైసా థ్యాంక్ యూ సో మచ్